Thì đây chính là cái hình phạt xử tử mà ngày xưa quân Roma tại Palestine đã thi hành ở trong thời hoàng đế Augusto. Ở đây không ít người thắc mắc tại sao Chúa Giêsu lại kết án một cách nặng nề như kẻ gây ra gương xấu như vậy. Tôi xin thưa, bởi vì tội gây gương mù gương xấu là tội giết chết tâm hồn con người. Giết chết thân xác của người khác đó, đã là một tội ác khủng khiếp lắm rồi. Huống chi là giết chết linh hồn. Cái tội này nó còn nặng nề, khủng khiếp gấp bội đó thưa anh chị em. Gương xấu chính là những cái nhát dao đâm vào tâm hồn của những người yếu đuối. À khi nói đến gương tốt, gương xấu thì không thể không nói đến gia đình và đời sống của các bậc phụ huynh. Đức cha Bùi Tuần đã từng nhận định như thế này. À, cha mẹ học cao, giỏi khoa tâm lý nhưng không có đời sống gương mẫu thì không thể giáo dục con cái nên người chân chính được. Trái lại, một bà mẹ nhà quê ít học nhưng hiền đức thì lại rất có thể luyện con nên người đức hạnh. Thưa anh chị em, thế mới hay là cái gương sáng của phụ huynh cần thiết lắm, quan trọng lắm. Tôi nhớ có lần cái hãng tin quốc tế là AFP có đưa một tin một em bé 3 tuổi ở tại tiểu bang Wisconsin đã cầm súng bắn chết bố ruột của mình. Và khi cảnh sát đến hỏi cung thì em bé cho biết là vì muốn bên và bảo vệ cho người mẹ. Và rồi sau các cuộc trách nhiệm về khoa học, về tâm lý và kiểm chứng thì cảnh sát đã không còn nghi ngờ gì nữa về việc em bé 3 tuổi bắn chết bố của mình. Cái nguyên do gây ra thảm cảnh trên đây là vì cha mẹ em đã đánh nhau sau khi bất đồng ý kiến về việc chọn cái địa nhạc nào để cho vào máy hát. Vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà sinh ra đấu khẩu với nhau, thưởng cẳng chân rồi hạ cẳng tay với nhau. Thưa anh chị em, trong những gia đình như thế thì làm sao con cái tránh khỏi con đường bạo động quá khích hoặc là mặc cảm tự ti mà rút vào một cái cuộc sống cô độc, xa lánh mọi người. Thế giới ngày hôm nay rất cần đến gương sáng. Nhưng thử hỏi, chúng ta có đang làm cái gì đó được gọi là gương sáng cho người chung quanh chưa? Anh chị em và tôi, mình sẽ làm cái gì để gọi là một cái gương sáng cụ thể đấy? Thưa anh chị em, chúng ta hôm nay bắt đầu bước vào tháng 10, hay còn gọi là tháng mân côi. Thế cho nên tôi xin đề nghị một việc làm này. Là chúng ta cùng siêng năng lần hạt mân côi. Lần hạt mân côi để đe bẹp ba thứ kẻ thù chính ở trong cuộc đời là ma quỷ. Thế gian xác thịt. Bởi vì kinh mân côi chính là lời kinh chiến thắng. Đọc kinh mân côi là sẽ chiến thắng. Có lẽ mấy ai lại không biết cái trận chiến oai hùng của đạo binh thánh giá nơi bệnh La Bân Tê vào thế kỷ thứ 16. Thời bấy giờ là quân Hồi giáo mạnh lắm. Họ đánh chiếm khắp nơi. Đi đến đâu, tàn phá đến đó. Và lúc bây giờ, thưa anh chị em, nước Ý không tránh khỏi cái nguy cơ bị đánh chiếm. Và nếu mà Ý thất thủ, thì bao đền thờ tại Roma, đền thờ Thánh phê đền thờ Thánh phao Lô, rồi đền thờ Đức Bà Cả, hay nói cách khác là cả Kinh Đô Giáo hội Công Giáo sẽ tan tành bình địa. Thời đó, sức mạnh quân sự và kinh tế của nước Ý không sao so sánh được với là quân hội. Thế cho nên, cái sự thua trận là điều hiển nhiên. Trước cái tình hình nghiêm trọng đó, Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm 
đã truyền cho mọi tín hữu thuộc mọi cấp trật tha thiết đọc kinh mân côi để cầu nguyện cho giáo hội và cho thành đô của giáo hội và rồi nhờ sự trở che của đức maria cái đội binh thánh giá đã đánh bại đoàn quân hồi giáo mạnh hơn mình tại vịnh lamente vào năm 1571 và sau sự kiện này thì đức bio liền ghi vào niên lịch phục vụ một ngày lễ mới đó là lễ đức bà chiến thắng mà về sau đó, được đổi thành là lễ đức mẹ mân côi thưa anh chị em kinh mân côi là vũ khí thiêng liêng đầy sức mạnh nếu cuộc sống dương gian này là một cuộc chiến đấu không ngừng thì tại sao người ta lại không dùng đến cái vũ khí đặc biệt đó để mà chiến đấu và chiến thắng nếu nói là À, tôi bận rộn quá Không có giờ đọc kinh Tại sao ta không có tận dụng Cái thời gian lái xe Mà ở trong đất nước Hoa Kỳ này thì lái xe nhiều lắm Lúc đi làm, đi học, đi chợ Đi chơi Để kết nên Cái chuỗi hoa mân côi Dâng cho mẹ Maria Và rồi nhờ mẹ mà trở nên Cái vòng hoa chiến thắng cho cuộc đời của mình Và tháng mân côi Chúng ta đang bước vào cũng còn là cái thời điểm giáo hội mời gọi mọi người ý thức về vấn đề truyền giáo. Tin mừng yêu thương của Thiên Chúa phải được loan báo cho khắp mọi nơi và cho hết mọi người. Nhưng khoa nói đâu xa, thử hỏi là những gia đình mà chúng ta quen biết, những người mình hay gặp đã có tin mừng của Đức Giêsu dẫn lối chưa? Anh chị em và tôi sẽ rao giảng cho họ như thế nào đây? Khuyên bảo họ làm sao đấy? Tôi xin mạo mũi đề nghị một cái phương cách này. Ấy là chúng ta hãy cùng truyền giáo bằng báo mẹ. Mỗi người hãy giới thiệu báo mẹ cho một gia đình chưa có đấy. Hãy đừng sợ người ta không có giờ xem. Bởi vì Xin được thuật lại với anh chị em cái điều này Và cách đây không lâu Tôi đọc được tâm sự của một người bạn trẻ Anh ta kể rằng Mùa Giáng sinh năm 1985 Anh cùng với là mấy người bạn Đi qua thành phố Tua Ana Của Mexico để giải trí Thế rồi Đêm kia Cả bọn mới kéo nhau vào một tiệm massage Mà Anh chị em biết đó là một cái thứ đấm bóp trá tình vào đó để xả hơi bởi vì bên mỹ giá rẻ lắm nhưng mà vì không có đủ phòng cho nên cả bọn ra ngồi chờ ở nơi phòng khách tại đây có chiếc bàn với đủ thứ sách báo hình ảnh dâm ô ngộ ngang tiếng mỹ có là tiếng mỹ nó càng nhiều thế rồi đang khi chờ đợi một anh bới tìm ở trong đống sách xem có cuốn nào có thể giúp mình giết thời gian không thì bỗng anh ta kêu lên Ê tụi bay Sao lại có cái thứ này Mấy cặp mắt hướng về cái tờ báo Tờ báo đạo Mà anh kia vừa dơ lên cao Không khí thiên lặng bao trùm Thưa anh chị em Không ai nói với ai một lời Nhưng mà tự nhiên Mọi người cảm thấy ấy nấy Thế rồi cả bọn đứng lên Và kéo nhau về và từ đó cũng bỏ luôn cái tật đi đấm bóp tôi chẳng biết là ai đã để cái tờ báo đạo vào giữa đống sách vở ghê gớm kia chỉ biết rằng nhờ đó mà có những con người tìm về với nẻo trịnh chỉ cần một cuốn sách thiêng liêng một tờ báo đạo hay là một hình ảnh chúa mẹ xuất hiện đúng lúc thì cũng có khả năng hoán đổi hay làm thăng hoa một cuộc đời Thưa anh chị em Thế giới ngày hôm nay Đang bị các chủ nghĩa duy vật này Vô luân này, vô thần Hưởng thụ, nó tấn công không này Thiếu sự hỗ trợ thiên liêng Dễ gì tránh khỏi Cái đau thương 
Thế nhưng chỉ với hình ảnh của một cuốn sách báo tốt lành, dơ cao Dù chưa ai đọc qua có một dòng nào Vậy mà ơn thánh của Chúa qua tay mẹ đã tuôn xuống cho đoàn con rồi Thế cho nên thưa anh chị em Chúng ta hãy cùng truyền giáo bằng báo mẹ Đơn sơ thôi và có lẽ cũng nhẹ nhàng thôi Hãy giới thiệu báo Đức Mẹ Đức Mẹ hàng cứu giúp Cho các gia đình Trong tháng 10 này Anh chị em Hãy cùng chúng tôi Gia tăng lần chuối mơn côi Để cầu nguyện cho cái hành trình truyền giáo Tháng truyền giáo Và truyền giáo bằng báo mẹ đó Ước mong Mẹ hàng cứu giúp Sẽ có mặt trong mọi gia đình Để rồi qua sự trợ giúp đầy Quyền phép của mẹ Mà vợ chồng Cha mẹ, con cái Anh em Trong những cái tế bào của giáo hội đó Không chỉ thăng tiến Hơn lên tốt đẹp Về phần thể chất Nhưng còn chiến thắng được ba thù Và tăng trưởng phần tâm hồn Thưa anh chị em Một xã hội Được căng tân Một gia đình được hạnh phúc một tâm hồn trẻ thơ nó được tăng trưởng như thế nào còn tùy thuộc rất nhiều vào cái yếu tố căn tân cái nếp sống đạo đức của cha mẹ của các bậc phụ huynh của môi trường và bầu khí gia đình chắc chắn với những cố gắng tự chế về hành vi về thái độ về miễn lưỡi khỏi những cái xấu mà như lời chúa ngày hôm nay nói là cắt tay cắt chân những cái hình thức đó mà rồi chúng ta có thể vươn tới được những cái giá trị chân thật, bác ái, yêu thương mà Đức Giêsu mời gọi. Người Kitô hữu không chỉ tránh khỏi cái án phạt họa ngục đời sau, cũng đỡ phải đối diện với cái họa ngục gia đình đời này. Nhưng mà chúng ta còn được hưởng hoa trái yêu thương và hạnh phúc thiên đàng trong cái cuộc sống hiện tại mà Thiên Chúa hằng ban cho những ai sống theo giáo hôn của Ngài. Amen. Amen.